Hi, hello friends. Now, guys, K. A. Peser. Pakistan is very good. Anu ayi the kasibu makkale kulla armiti utta daake veli vara armitu lla seeri gat. Namma inda Pakistan bati pesu modalna. Ungal eladi ke manu peer me solo dunne. Iske sir, ninge ya ipuri Pakistan er roast pandringe. Ungal ekum Pakistan ekum apuri enna daam pagay abli ne. Thodar nde nereye peer kekar dunne. Apuri ellam oru pagay me kareya dunne dear friends. Ne tiira bol enna naranda dunge ellar ekum teeri me. Oru yevu ganai soda nai motta maath tholvi arinte dunne matte malamal. அது பாகிஸ்தானுக்குள்ளேயே நடந்த ஒரு பெரிய அணு ஆயுத தாக்குதலாக மாறிடுச்சோன்னு ஒரு பெரிய சந்தேகம் உலக அளவில் வந்திருக்கு அல்மோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு பாகிஸ்தானின் ஷஹீன் அப்படின்னு ஒரு ஏவுகணை இருக்கு இந்த ஏவுகணை இதுவரைக்கும் பாகிஸ்தானால் எந்த ஒரு போரிலும் பயன்படுத்தப்பட்டதாக வரலாற்றில் எந்த ஒரு ஆதாரமும் கிடையவே கிடையாது ஆனா ஷஹீன் ஒன் ஷஹீன் டூ அப்படின்னு இரண்டு ஏவுகணை சோதனை செய்து விட்டதாகவும் நேற்று ஷஹீன் த்ரீ ஏவுகணையை சோதனை செய்ததாக சொல்லப்படுது இவர்கள் செய்த இந்த ஏவுகணை சோதனை மொத்தமான ஒரு தோல்வியை சந்தித்துள்ளது அந்த நாட்டுல தற்போதைய சூழ்நிலையில் வெற்றி அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தமே இல்லாம ஆயிடுச்சு அந்த நாடு அந்த நாட்டுல வெற்றி அடையக்கூடிய அளவுல எதுவுமே நடக்கல நியூக்ளியர் கசிவு தொடங்கி இருப்பதாக ஆதாரங்கள் வெளிவர ஆரம்பித்துள்ளது ஏவுகணை சோதனை ஃபெயில் ஆனது ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்னா அந்த ஏவுகணை ஒரு அணு ஆலையில் விழுந்து ஒரு பெரிய பிளாஸ்ட் நடந்திருக்கு பாருங்க அதுதான் இப்போதைக்கு உலக அளவில் பெரிய சிக்கலாக பார்க்கப்படுகிறது மொத்த பாகிஸ்தானில் அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த பிளாஸ்ட் அல்மோஸ்ட் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் கேட்டதாக செய்திகள் வெளிவந்துள்ளது இந்த பிளாஸ்ட் நடந்த அடுத்த நிமிடமே பாகிஸ்தானில் இன்டர்நெட் டெலிபோன் கனெக்ஷன்ஸ் மொத்த ஊடகங்களுமே தடை செய்யப்பட்டதாக செய்திகள் வருது பாகிஸ்தானிலும் பஞ்சாப் அப்படின்னு ஒரு மாநிலம் இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பஞ்சாப் மாநிலத்தில் தேரா காசி கான் என்ற ஒரு இடத்தில் பாகிஸ்தானின் ஒரு பெரிய அணு ஆயுதம் கமிஷன் செய்யக்கூடிய தளம் இருக்கு தளம் இருக்கு பட் அதனால ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா பயன்பாடு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டா கண்டிப்பாக கிடையாது ஏன்னா கமிஷன் பண்ணதுக்கான தளம் இருக்கு கமிஷன் பண்றதுக்கு ஏதாவது இருக்கணுமா இல்லையா அந்த நாட்டுல பணம் அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது பாகிஸ்தானில் ஓரளவுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள் நடக்குதுன்னா ஏதோ பாவம் பார்த்து அமெரிக்கா போன்ற நாடுகளும் சவுதி டர்க்கி போன்ற நாடுகளும் கொடுக்கக்கூடிய பணத்துல தான் அந்த நாடே ஓடுது இப்படி சாப்பாட்டுக்கு உதவி செய்யறவன் அணு ஆயுத சோதனை செய்யவுமா பணம் கொடுப்பான் கிடையவே கிடையாது சமீபத்தில் ரொம்ப நாட்களாகவே பாகிஸ்தானில் நிறைய சிக்கல்கள் நிறைய குழப்பங்கள் நிறைய தாக்குதல்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு கைபர் பக்துன்குவா பலூச்சிஸ்தான் இது மாதிரியான இடங்கள்ல ரெண்டு நாளுக்கு முன்னாடிதான் ஒரு பெரிய சூசைட் பாம்பிங் அட்டாக் நடந்தது அதுல அல்மோஸ்ட் வெளிவந்த செய்தியே நூற்றுக்கும் அதிகமான மக்கள் இறந்ததாக ஒரு செய்தி வந்தது பொதுவாகவே கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களாக இது பொதுவாக பாகிஸ்தானில் நடக்கக்கூடியது தான் ஆனா திடீர்னு கடந்த சில மாதங்களாக இந்த தீவிரவாத தாக்குதல்கள் பாகிஸ்தானில் ரொம்ப அதிகமாயிருச்சு மைடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கைபர் பலூச்சிஸ்தான் இது மாதிரியான இடங்கள்ல தொடர்ந்து பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய தாலிபான்களுக்கும் அரசுக்கும் எதிராக பெரிய போராட்டம் பெரிய கான்ஃபிளிக்ட் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய தாலிபான்களுக்கும் அதாவது இவங்க இருக்கிற இடமே வந்து இந்த பலூச்சிஸ்தான் கைபர் பக்துன்குவா அப்படிங்கிற பகுதிகள்ல தான் இந்த டிடிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பாகிஸ்தான் தாலிபான்கள் இருக்கிறாங்க இவங்களுக்கும் பாகிஸ்தான் அரசுக்கும் பல ஆண்டு காலமாக பெரிய பெரிய பிரச்சனைகள் நடந்துட்டு இருக்கு ஒண்ணும் இல்ல இந்த பலூச்சிஸ்தான் பிஓகே இந்த கைபர் கில்கில் பாலிஸ்தான் இது மாதிரியான இடங்கள்ல பாகிஸ்தான் இருக்கக்கூடாது பாகிஸ்தான் அரசு ஆட்சி செய்யக்கூடாது தனியாக பிரிக்கணும் ஒன்னு தனியாக பிரிச்சு நீங்க தனியா இருந்துக்குங்க அப்படின்னு விடணும் இல்லைன்னா இந்தியாவோட சேர்க்கணும் அப்படின்னு நிறைய போராட்டம் நிறைய வருடமாக நடக்கு இந்த இராணுவத்திற்கும் டிடிபிக்கும் இருக்க பிரச்சனை ரொம்ப நாளா நடந்ததுனால இடையில கொஞ்சம் சீஸ் ஃபயர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அதாவது போர் அப்படிங்கிறத நிறுத்தி வச்சிருந்தது கொஞ்சம் மாதங்களுக்கு முன்னாடி இந்த தாலிபான்கள் இந்த பாகிஸ்தான் தாலிபான்கள் சீஸ் ஃபயரை நாங்க ஸ்டாப் பண்றோம் கேன்சல் பண்றோம் அப்படின்னு முடிச்சதுல இருந்தே தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் நடந்துகிட்டே இருக்கு முக்கியமாக பலூச்சிஸ்தான் இந்த கைபர் பக்தும் குவா அப்படிங்கிற பகுதிகளில் தொடர்ந்து டெய்லி தாக்குதல் நடந்துகிட்டே இருக்கு தாக்குதல்னா தாலிபான்கள் அங்க வந்து இந்த சூசைட் பாம்ஸ் டெரரிஸ்ட் அட்டாக்ஸ் அப்படின்னு தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க திடீர்னு இந்த பாகிஸ்தான் அரசு இந்த பாகிஸ்தான் ராணுவம் அங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பாகிஸ்தான் தீவிரவாதிகளையும் பாகிஸ்தான் தாலிபான்களையும் நாங்க அழிக்க போறோம் அப்படின்னு செய்திகளை ஆரம்பிச்சது நீங்க நல்லா பாருங்க செப்டம்பர் மாதத்தில் மட்டுமே இந்த முடிஞ்ச செப்டம்பர் மாதத்தில் மட்டுமே பாகிஸ்தானில் மொத்தம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது தாக்குதல்கள் தொண்ணூத்தி ஒன்பது அட்டாக்ஸ் நடந்திருக்கு ஃப்ரெண்ட
இப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டில் என்ன ஒரு ஏவுகணை சோதனை தேவைப்படுது சொல்லுங்க இந்த அணு ஆயுத தளம் கில்கிட் பார்ட்டிசான் அல்லது பாகிஸ்தான் தாலிபான்களால் இந்த தாக்குதல் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் கூட இருக்கு ஆனால் பாகிஸ்தானின் ஆயுத சோதனைகளை பற்றி நீங்களே பாருங்க ஏற்கனவே இதுக்கு முன்னாடி கூட இந்த ஷகீன் த்ரீ ஏவுகணை வந்து சோதனை செய்யப்பட்டு தோல்வி அடைந்ததாக ஒரு செய்தி இருக்கு இந்த பலோச்சிஸ்தான் தலைவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க பாருங்க ரொம்ப காமெடியா ஒரு செய்தி வெளியிட்டு இருக்காங்க அதாவது பாகிஸ்தான் அரசையும் பாகிஸ்தான் ராணுவத்தையும் கிண்டல் பண்ணி அவமானப்படுத்தி ஒரு செய்தி வெளியிட்டு இருக்காங்க என்னன்னு பாகிஸ்தான் சக்சஸ்ஃபுல்லி டெஸ்ட் ஃபயர்ஸ் மிசைல் இன்ஜினியரிங் பீப்புள் டிஸ்ட்ராயிங் ஹவுசஸ் இன் சிவில் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பாகிஸ்தான் அரசும் பாகிஸ்தான் ராணுவமும் ரொம்ப வெற்றிகரமாக ஒரு ஏவுகணையை சோதனை பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க மக்களை கொன்னு வீடுகளை இடிச்சு அழித்து பொதுமக்களா கொலை செய்து தாக்கக்கூடிய அளவுல ஒரு பெரிய ஏவுகணையை சோதனை பண்ணி முடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு அங்க இருக்கக்கூடிய பலோச் லீடர்களே எள்ளி நகை அடி செய்து வெளியிட்டு இருக்காங்க அவங்க சொல்றாங்க பாகிஸ்தான் ஆர்மி வந்து இந்த பலோச்சிஸ்தான் பகுதியை ஒரு லெபரேட்டரி மாதிரி ஒரு சோதனை தளம் மாதிரி மாத்திருச்சு பலோச்சிஸ்தான் மக்களை அழிப்பதற்காக பாகிஸ்தான் அரசும் பாகிஸ்தான் ராணுவமும் இந்த ஏவுகணையை லான்ச் செய்ததாகவும் அது தடம் மாறி அவன் லான்ச் செய்த இடத்திலேயே விழுந்திருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது ஜனவரி மாதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஜனவரி மாதத்துல பாகிஸ்தான் ஆர்மி இது மாதிரியான ஒரு ஏவுகணைய ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா இது வந்து அணு ஆயுதம் சுமக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ் டு சர்ஃபேஸ் பாலிஸ்டிக் மிசைல் இந்த ஷகீன் த்ரீ ஆல்மோஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் சென்று தாக்கும் சக்தி கொண்ட ஒரு ஏவுகணை அப்படின்னு பாகிஸ்தான் ராணுவம் சொல்லுது இது இதுவரைக்கும் உலக அளவுல யாருமே ப்ரூவ் பண்ண முடியாத ஒரு விஷயம் ப்ரூவ் பண்ணல ஏன்னா ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இந்த ஷகீன் த்ரீ ஏவுகணை அதாவது அணு ஆயுதத்தை சுமக்கக்கூடிய ஒரு ஏவுகணைய வெற்றிகரமாக சோதனை செஞ்சதா ஒரு ஆதாரமே இதுவரைக்கும் கிடையாது ஆனா இந்த பாகிஸ்தான் ஆர்மி வந்து எப்பவுமே இந்த ஷகீன் த்ரீ ஏவுகணை வந்து வெற்றிகரமாக முடிஞ்சதாகவும் எப்பவுமே இது போருக்கு தயாராக இருப்பதாகவும் சொன்னாலும் அதிகமான சோதனைகளும் தொடர்ந்து தான் இருக்கு அதிகமான மக்களை கொண்டு இருக்கு முக்கியமாக பலூச்சிஸ்தான் பகுதிகளில் நிறைய வீடுகளையும் பொதுமக்களையும் இது சோதனை செய்த எல்லா நேரமுமே அந்த மக்களுக்கு அழிவுகரமாக இது முடிஞ்சிருக்கு நீங்க நல்லா பாருங்க ஷகீன் த்ரீ மட்டும் கிடையாது பொதுவாகவே பாகிஸ்தானின் ஒரு ஏவுகணை சோதனை வந்து ஃபெயிலுவர் ஆகிறது வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் டைமே கிடையாது நிறைய முறை இப்படி நடந்திருக்கு பாகிஸ்தான் மிசைல் டெஸ்ட் ஹேஸ் ஃபெயில்டு சோ மெனி டைம்ஸ் லாஸ்ட் இயர் அண்ட் அன்ஐடென்டிஃபைடு பாகிஸ்தான் மிசைல் ஃபெல் இன் த ஜாம்ஷோரோ இன் த ரெஸ்டிவ் சிந்த் ப்ராவின்ஸ் சிந்த் மாகாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜாம்ஷோரோ அப்படிங்கிற ஒரு பகுதியில் போன வருடம் பெயர் தெரியாத ஒரு பெரிய ஏவுகணை பாகிஸ்தான் ஏவுகணை கீழே விழுந்தது இதே மாதிரியான ஒரு இன்சிடென்ட் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டில் நடந்தது அந்த டைம்ல பாகிஸ்தான் பாபூர் டூ அப்படிங்கிற ஒரு மிசைல் வந்து அதாவது நிலப்பரப்புல இருந்தும் அந்த மிசைல ஏவு அந்த ஏவுகணையை லான்ச் பண்ண முடியும் கடல்ல இருந்தும் அந்த ஏவுகணையை லான்ச் பண்ண முடியும் பாகிஸ்தானுடைய பாபூர் டூ அப்படிங்கிற ஒரு மிசைல் இது வந்து ஒரு பெரிய கிரவுண்ட்ல கிராஷ் ஆகி அந்த டெஸ்ட் பிளைட் வந்து ஃபெயில் ஆகி பலூச்சிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரவுண்ட்ல விழுந்து பல நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் இறந்தாங்க மை டி ஃப்ரெண்ட்ஸ் பல நூற்றுக்கணக்கான மக்களின் வீடுகள் வந்து தாக்கி அழிக்கப்பட்டது எனவே பாகிஸ்தானுடைய ஒரு ஏவுகணை ஃபெயில் ஆகுது அப்படிங்கிறது இது முதல் முறையே கிடையாது ஆனா இந்த முறை நடந்திருக்கிறது என்னன்னு பாருங்க இவன் டெஸ்ட் பண்ண அந்த லான்ச் பண்ண ஏவுகணை இந்த ஷகீன் த்ரீ அப்படிங்கிற ஏவுகணை ஒரு பெரிய அணு ஆயுதம் கமிஷன் பண்ணக்கூடிய கட்டடத்துல விழுந்து விழுந்த அடுத்த நிமிடமே நியூக்ளியர் லீக் அது அணு ஆயுத கசிவு அணு கசிவு தொடங்கி விட்டதாக சொல்லப்படுது நிறைய மக்கள் வந்து வாமிட் எடுத்து அங்கேயே மயங்கி விழுந்ததாக சொல்லப்படுது இந்த பலூச்சிஸ்தான் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான வீடுகளில் இருந்த மக்கள் வந்து வாமிட் எடுத்து வாந்தி எடுத்து மயங்கி விழுந்ததாக உடனடியாக மருத்துவமனைகளுக்கு ரஷ் பண்ணதாகவும் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்திருக்கு இந்த பிளாஸ்ட் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஐம்பது கிலோமீட்டரை விட அதிகமான தூரத்துக்கு கேட்டதாக சொல்லப்படுது கண்டிப்பாக ஒரு சாதாரண ஏவுகணை பிளாஸ்ட் ஆகிறது வந்து அவ்வளவு தூரம் கேட்காது இது நியூக்ளியர் பெசிலிட்டிக்கு உள்ளாடியே விழுந்ததுனால அணு ஆயுத கசிவு நடந்ததுனால தான் அணு ஆயுத இருக்கக்கூடிய இடத்துல இது விழுந்ததுனால தான் இவ்வளவு பெரிய சத்தம் அவ்வளவு பெரிய தூரத்துக்கு கேட்டிருக்கு அணு ஆயுத கசிவு இருந்ததுனால தான் அவ்வளவு மக்களுக்கு வாந்தியும் உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை உடனடியாக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கு இதுல இன்னொரு முக்கிய
நடந்த அடுத்த நிமிடமே பாகிஸ்தான் முழுவதுமாக இன்டர்நெட் கட் பண்ணியிருக்காங்க டெலிபோன் லைன்ஸ் கட் பண்ணியிருக்காங்க ஊடகங்கள் எதுவுமே வேலை செய்யாத முடிய அளவுல எல்லா ஏற்பாடுகளுமே பாகிஸ்தான் அரசு உடனடியாக செஞ்சிருக்கு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வந்து இது பலுச்சிஸ்தான் மக்களை தாக்குவதற்காக ஷஹீன் த்ரீ ஏவப்பட்டதாகவும் அது தடம் புரண்டு பாகிஸ்தான் நாட்டுக்குள்ளேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு நியூக்ளியர் பெசிலிட்டில நியூக்ளியர் வெப்பன் கமிஷன் பெசிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெசிலிட்டிக்கு உள்ளாடியே விழுந்ததாகவும் அது வெறும் இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்திருக்கு எவனாச்சும் அறிவுள்ளவன் ஒரு நியூக்ளியர் பெசிலிட்டியில இருந்து இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்தில் ஒரு அணு ஆயுத அல்லது ஒரு ஏவுகணை சோதனையை செய்வானா இது ஏவுகணை சோதனை செஞ்சதே கிடையாது மேடி ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பலூச்சிஸ்தான் மக்களை அழிப்பதற்காக நாட்டுக்குள்ளே இருந்து ஏவப்பட்ட ஒரு பெரிய ஏவுகணை இது இந்த ஷவியின் ஏவுகணை அங்க இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்தை பற்றி நான் தொடர்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறேன் நான் இந்த பாகிஸ்தானை பற்றி தொடர்ந்து பேசும்போதெல்லாம் சொல்றேன் அவனுடைய ஆயுதங்களை சோதனை செய்யறதுக்கு முன்னாடி அவங்க கிட்ட இருக்கிற ஆயுதங்களை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு அவங்க கிட்ட காசு வேணும் ஃபியூவல் வேணும் அதற்கான டெஸ்டிங் லான்ச் பேடு ப்ரிப்பரேஷன் பண்றதுக்கு காசு வேணும் அதற்கான ரிசோர்ஸ் வேணும் அதற்கான டேலண்ட்ஸ் வேணும் அதற்கான ஒர்க் ஃபோர்ஸ் வேணும் இது எதுவுமே தற்போதைய சூழ்நிலையில பாகிஸ்தான்ல கிடையாது அவன் பாட்டுக்கு சைனா சவுதி அரேபியா டர்க்கி கத்தார் துபாய் இது மாதிரி நாடுகள் கொடுக்கிற பணத்தை வச்சு ஓரளவுக்கு ஆயில் அண்ட் கேஸ் உணவுப் பொருட்கள் மருந்து சாப்பாடு அப்படின்னு வாங்கி நாட ஓடிட்டு இருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம சொன்ன இந்த நாடுகள் எல்லாமே ஆயுதங்கள் வாங்குறதுக்கும் சோதனை செய்யறதுக்கும் மெயின்டைன் பண்றதுக்கும் சஸ்டைன் பண்றதுக்கும் காசு கொடுக்குமா கொடுக்கவே கொடுக்காது இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் இவன் ஒரு ஏவுகணை சோதனை செஞ்சான் அப்படிங்கறத நம்புற மாதிரியா இருக்கு கிடையவே கிடையாது ஷஹீன் த்ரீ ஏவுகணைய பலூச்சிஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய அவங்க மக்களையே தாக்குறதுக்காக பயன்படுத்தப்பட்ட ஏவுகணை இது ஒரு நாட்டுக்குள்ளாடி ஒரு அரசு ஒரு இராணுவமும் அவருடைய மக்களை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்காக மிலிட்டரியில இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏவுகணையை பயன்படுத்துறது நல்ல காரியமா சொல்லுங்க அது அறிவு இருக்கிறவன் செய்வானா என்னோட ஆர்கியூமெண்ட் எல்லாமே அந்த நாட்டுல யாருமே எதையுமே கொஞ்சம் இருக்கிற மைண்ட பயன்படுத்தி யோசிச்சு எதையுமே செய்யறதே இல்லை அதுதான் அந்த நாட்டை பற்றி என்னோட கவலையே நான் அடிக்கடி சொல்லல இவனுங்க எப்பவாச்சும் இப்படி ஏதாச்சும் செய்வானுங்க அதுவும் யோசிக்காம செய்வானுங்க அப்படின்னு நான் தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கேனா இல்லையா தீவிரவாதம் செய்யக்கூடியவர்களிடம் அங்க இருக்கக்கூடிய இராணுவமும் இராணுவத்தின் ஆயுதமும் இருக்கு மிலிட்டரி மேனேஜ் செய்ய வேண்டியவர்களிடம் அங்க இருக்கக்கூடிய அரசு இருக்கு ஆக மொத்தம் அந்த மொத்த நாடுமே பயங்கரவாதத்தால் பயங்கரவாத தலைவர்களால் ஆட்சி செய்யப்படும் இப்படிப்பட்ட ஒரு நாட்டுல இப்படி ஒரு அணு ஆயுத தாக்குதல் அல்லது அணு ஆயுத கசிவு நடக்கிறது ஆச்சரியப்படுற விஷயமே கிடையாது இது கண்டிப்பாக பலுச்சிசான் மக்களை தாக்குவதற்காக அவனு வேணும்னே திட்டம் போட்டு செஞ்ச விஷயம் இட் பேக் ஃபயர்ட் அவனு எதிர்பார்க்காத விதத்துல அது அவனுங்களையே தாக்கி ஒரு பெரிய அணு ஆயுத கமிஷன் சென்டரை தாக்கி இன்னைக்கு அணு ஆயுத கசிவு ஏற்பட்டிருக்கு இது பாகிஸ்தானை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த பார்டரை சுத்தி இருக்கக்கூடிய நிறைய மக்களை பாதிக்கும் அந்த நாடை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த குறிப்பிட்ட ஏரியால இருக்கிறவனு எல்லாருமே அவன மாதிரி உள்ள ஆட்கள் தான் சரியா நான் என்ன சொல்றேன்னு உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு நேரத்துல இந்தியா வந்து ரொம்ப காமா நம்ம இந்தியாவின் அஜித் தோவல் பெரிய பெரிய விஷயங்களை செய்யறாரு பலூச்சிஸ்தானா அவர் எப்பவோ கண்ணு வச்சுட்டார் கிரிக்கெட் பாலிட்டிஸ்தானா அவர் எப்பவோ கண்ணு வச்சுட்டார் அங்க நடக்கிற எல்லா விஷயங்களுக்கும் சொல்யூஷனும் அந்த நட அந்த நடக்கக்கூடிய எல்லா விஷயங்களுக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸும் நம்ம அஜித் தோவலுக்கு தெரியும் என்எஸ்ஏக்கும் தெரியும் எல்லா ஸ்பை ஏஜென்சிக்கும் தெரியும் இந்தியாவில் நிறைய பெரிய பெரிய சாதனைகள் நடக்கு பெரிய பெரிய அதிசயமான நகர்வுகள் நடக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அங்க இருக்கிறதுக்கும் அங்க நடக்கிறதுக்கும் நமக்கும் ஏதாவது கனெக்ஷன் உண்டா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உண்டு இருக்கும் அது எப்படிப்பட்ட கனெக்ஷன் அந்த கனெக்ஷனால என்னென்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் வரும் அப்படிங்கிறது நீங்க பொறுத்து இருந்து ஒவ்வொன்னா பார்க்கணும் சரியா இந்தியா ஐஐடி டெய்லி ரிசர்ச்சர்ஸ் அச்சீவ் செக்யூர் குவாண்டம் கம்யூனிகேஷன் இந்தியாவில் முதல் முறையாக நம்ம ஐஐடி இன்ஸ்டிடியூட் வந்து குவாண்டம் கம்யூனிகேஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆல்மோஸ்ட் முன்னூற்றி எண்பது கிலோமீட்டருக்கு வந்து டெலிகாம் ஃபைபர் வந்து குவாண்டம் கம்யூனிகேஷன் குவாண்டம் டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க உலகத்தில் இது ஒரு பெரிய சாதனை முக்கியமாக இந்தியாவில் இது முதல் முறையாக நடந்திருப்பது மிகப்பெரிய சாதனையாக பார்க்கப்படுது நம்ம அஜித் தோலும் அமித் ஷாவும் சொல்றாங்க வி வில் அப்ரூட் லெப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் வித் இன் டூ இயர்ஸ் இன்னும் இரண்டே இரண்டு வருடத்துக்குள்ளாடி இந்தியாவில் எப்படிப்பட்ட லெப்ட் விங் எக்ஸ்ட்ரீமிசமும் இரு
ஒரு பெரிய குளோபல் சிப் மேனுபேக்சரிங் பிளஸ் சப்ளை சைனா வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போறாங்க முக்கியமாக சைனாவுக்கு எதிராக செய்யப்படும் ஒரு பெரிய திட்டம் இது இந்தியாவும் தைவானும் இணைந்து சைனாவை எதிர்க்க செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய திட்டம் ஒரு பெரிய குளோபல்லேயே மொத்த உலகத்திலேயே ஒரு மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் சப்ளை செயின் வந்து தைவானும் இந்தியாவும் சேர்ந்து திட்டம் போட்டு செய்ய போறாங்க ரிப்போர்ட் கிளைம்ஸ் கெனேடியன் டிப்ளமேட்ஸ் அவுட் சைட் டெல்லி மூவ் டு கோலாலம்பூர் அண்ட் சிங்கப்பூர் நாற்பது டிப்ளமேட்ஸ் வந்து கனடா டிப்ளமேட்ஸ் வந்து உடனடியாக இந்தியா விட்டு காலி பண்ணணும்னு சொன்னாங்கல்ல காலி பண்ணாங்க யாருமே கனடா போகல ஏன்னா கனடா போனா இன்னும் போயிட்டு திருப்பி வந்து அது பெரிய சிக்கல் ஆகும்னு கேனடா எப்படியாவது இந்தியா விட்ட கெஞ்சி இந்த ப்ராப்ளத்தை சீக்கிரம் சால்வ் பண்ணுங்க ஏன்னா நாங்க கேனடா போக முடியாது அதனால பக்கத்துல சிங்கப்பூர் மலேசியா அப்படின்னு நாடுகளில் தங்கி இருந்துகிட்டு நீங்க சீக்கிரம் சிக்கல பிரச்சனையை முடிச்சிங்கன்னா திருப்பி இந்தியாவுக்கு வந்துடுவோம் அப்படின்னு கேனடாவுடைய எல்லா டிப்ளமேட்ஸுமே கேனடாவுக்கு போகாம நம்ம பக்கத்து நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கோலாலம்பூர் அங்க சிங்கப்பூர் இது மாதிரியான இடங்கள்ல போய் இருக்கிறதா ஒரு பெரிய பிரேக்கிங் நியூஸ் வந்திருக்கு கொஞ்சம் அசிங்கமான விஷயம் தான் முதல்ல நம்ம டிப்ளமேட்ஸை நம்ம உடனடியாக வெளியே வாங்க அங்கே இருக்க வேணான்னு கூப்பிட்டோம் கூப்பிட்டு அடுத்த நிமிஷமே இவனுக்கு இங்கே இருந்த நாற்பது டிப்ளமேட்ஸையும் விரட்டி விட்டோம் விரட்டி விட்டவனுக்கு வேறு வழி இல்லாமல் சிங்கப்பூர்லேயும் மலேசியாலையும் போய் இருக்கிறதா ஆதாரங்கள் வெளியாகி இருக்கு இதை நீங்கள் நம்பித்தாகணும் ஏன்னா இதுதான் உண்மை சைனாஸ் ராக்கெட் லான்ச் டிடெக்டட் ஓவர் தைவான் ஜோன் தைவான் கடலுக்கு மேலே தைவான் நிலப்பரப்பில் சைனா வந்து ராக்கெட் லான்ச் செஞ்சு சோதனை பண்ணியிருக்கிறதா ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு கண்டிப்பா நேட்டோ நாடுகள் இதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு இந்தியாவும் தைவானோட இணைந்து ஒரு சில ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சப்ளை செயின் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை செய்யறதுல அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் டீல்ஸ் போட்டிருக்கு இந்த தைவான் அமெரிக்கா இந்தியா ரிலேஷன்ஷிப் வந்து தற்போதைய சூழ்நிலையில ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சூழல்ல இருக்கு இந்த சைனா செய்யக்கூடிய இது மாதிரியான சோதனைகளை அமெரிக்கா நோட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கு அடுத்தடுத்த கட்டங்கள்ல என்ன நடக்கும்னு வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப முக்கியமான செய்தி இந்த பாகிஸ்தானில் நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அணு ஆயுத தாக்குதல் பெரிய அணு ஆயுத கசிவு தொடங்கிவிட்டது இதை பாகிஸ்தான் எப்படி டீல் பண்ண போகுது இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல்ல இவர்களுக்கு இந்த பிஓகே காஷ்மீர் இது மாதிரியான சிக்கல்கள் இது மாதிரியான விஷயங்களை நோன்றது இவர்களுக்கு தேவையா இவர்களால் ஏதாவது செய்ய முடியுமா செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை உங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன நீங்கள் என்ன யோசிக்கிறீங்க அதை பற்றி இந்த பாகிஸ்தான் நாடு தாங்கி பிடிக்குமா இந்த நாடு ஒரு நாடாக இருக்குமா உங்களுடைய கருத்துக்கள் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ண மறந்துடாதீங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சரியா இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா போதும் தேங்க் யூ சோ மச் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஆல் மை வீடியோஸ் அண்ட் சப்போர்டிங் மை சேனல் அண்ட் லை கம் பேக் வித் மை நெக்ஸ்ட் ஆசம் வீடியோ இட்ஸ் பை பை ஃப்ரம் சுரேஷ் Stay safe, stay positive, stay active and stay fit and always dream big in your life. We will be able to do anything, 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 my dear friends. And as I always say, please take care of your parents at home. You are happy, 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 you